Heere, ons beleid het vir ochend, dat jy is die koning, jy is die ware koning, en ons wil onder jy leef, jy heerskapie, as een gemeente, wil ons ons self oorgee aan jy, ons wil vraag, Heere, dat jy ons sal wees, wat is die areas in ons leven, waar jy nie regeer nie, Heilige Geest, kom help ons om dit oor te gee, elke gedeelte van ons levens, zodat so ons waarlijk vrij kan leven onder die koningskap. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen. Is welkom jou sitplek te neem. Volgende naweek is paas naweek. En uh, vrijdag na ons dienst is daar een doopgeleentheid. So as jy jouself wil laat doop, jy is welkom om dit te doen. Jy is welkom om ook na afloop van die dienst met Stefan te kom gesels daar oor. As jy nog nie met iemand gepraat het oor die doop nie, kom gesels gerust met Stefan. En aan zondag is opstanding zondag en na dit het ons een celebration eten. En as jy nog nie jou kaartjie gekoop het nie, kan jy na die dienst by Wendy het draai maak by ons inlichtingstoonbank en dan ook net vir jou een kaartjie daar so koop. Dan Unite 360, dis iets waar ons baie opgewonde is, hy het een worship aan die 16e april, uh, 6 hierdie aand, hier so in die saal, en jy is welkom om saam met jou tieners en uh, jou kinders wat jong is daar die aand te kom, en saam met hulle te kom aan bid, ons nooi ook die werkende jeug in die gemeente om daar die aand hier te wees, en ons gloe, dis die begin van iets groots vir ons jong mense, maar ek sal een wekie later nog iets daar oor sê. So, vandag is Palmsondag, en elkeen van julle het so kruisie gekry by die deur, en ek wil net vraag dat jy hierdie kruis vasthou, vir ochend terwijl ek preek, ek dink is nogal belangrijk. Recht dier die eeuwe, die sondag voor paasnaweek, staan bekend as Palmsondag, en vandag sit ons saam met biljoene christene recht oor die wereld, en ons vier palmsondag. En dit is vir my die tweede belangrikste zondag op die kerkkalender, na opstanding zondag. Is een verskrikkelijke belangrike dag, want het is die begin van heilige week. Van vandag tot volgende zondag, waar het opstanding zondag is, staan bekend as heilige week. En dit is een week waar ons leven met de verwachting. Ons verwacht dat God iets in ons levens sal kom doen. Nou, dit staan bekend as Palmsondag, want ons vier Jesus' intog in Jerusalem. En as jy gaan kyk na die vier evangelies, Matthies 21 en Markus 11, praat van Palmsondag. Maar hulle praat nie van palmtakke nie, hulle sê net, Markus en Matthies sê net, dat daar takke in die pad neergelee is. Lukas is een bykie meer gesofistikeerd, hy sê mense het hulle kleren in die pad gegooi, nie takke nie. En Johannes kom in Johannes 12, en hy sê hulle het palmtakke gebruik, en dit voor Jesus in die pad gegooi, en sy lof besin. Nou, baie mense sal na dit kyk en sê, hoor jy so, hierdie ons jok, want nie een van hulle vertel jy selle story nie maar dit wees juist vir ons dat hulle die waarheid praat. Ek was een schoolonderwijzer vir twee jaar na universiteit, en ek was ook in een koshuis, was ek die uh, koshuis hoof gewees. En as ek kinders vang verkeerd doen het, en ek vraag hulle een vir een wat die story is, en hulle allemaal vertel vir my die story precies diezelfde, dan weet ek hulle jok. Maar dan weet ek hulle het voor die tijd saam gekonkel, nee, en dis ook om hierdie story precies recht klink. Nou dis, jy sal het baie keer sien in die evangelies, die stories is nooit altyd diezelfde nie, maar dit wees vir ons, dit is authentiek. Want hulle het nie na die tyd gaan sit en gesê, kom ons maak hierdie recht, dat het alles diezelfde lyk en klink nie. So kom ons lees vandag Lukas' story. En dis Lukas 19, vers 30 tot 40 oor wat het gebeur met Jesus' intog in Jerusalem. Ga na die dorpie daar oorkant, by die ingang sal jylle een donkie kry wat vastgemaak is, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hier. 
Als enige iemand vir julle vraag, waarom maak julle hom los, moet julle so sê, die Heere het om nodig. Die twee disciples, wat die Jesus gestuur is, gaan kry toe alles, net soos hy vir hulle gesê het. Terwijl hulle bezig is om die donkie los te maak, sê die eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Heere het om nodig. Vers 35, hulle het die donkie na Jesus toe gebring. Hulle het hulle boekleren op die donkie oopgesprei en Jesus laat opklim. Terwijl Jezus voor en toe beweeg, het die mense hulle boekleere op die pad oopgesprei. Toe hy nader kom, reeds op die afdrand van die olijfberg, het die groot skare disciples God uit volle borst begin loof en geprys oor al die krachtige dade wat hulle gesien het. Vers 38, hulle het gesing, Geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, die koning, vrede in die jimmel en heerlijkheid in die hoogste jimmele. Sommige van die fariseers uit die skare het vir Jesus gesê, Leermeester, bestraf jou disciples. Jesus het gereageer, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Hoekom moet Jesus sy disciples bestraf volgens die fariseers? Wel, da's profesie in die oud testament oor wat hier gebeur. En die feit dat sy disciples het doen, sê vir ons die volgende. Punt nummer 1, hy is die ware koning. Hy is die ware koning. Daar is geprofiteer dat as daar een koning kom, en hy kom so op het donkie in Jerusalem in, dan is hy die ware koning. Die hele story van die oud testament, kyk uit vir iemand wat kom op het donkie in Jerusalem in. Ons as een mensdom is gefascineer dier koningstories. Wie van julle hou daarvan om fiksie te lees, waar daar een koning vergeer is, een messiaanse vergeer? Ek het hierdie week een artikel gelees, dat fiksie boeken, wat een koningstory in het, uitverkoop gewone fiksie boeken 50 tegen 1. Is interessant, ons is gefascineer met hierdie koningstories, hierdie prinsesstories, stories met een messiaanse vergeer in, grijp ons verbeelding. En sielkundige sê vir ons, ons lewe dier die stories. Want ons soek betekenis. Elke jaar kyk ek The Lord of the Rings. Ek het die special edition, elke movie is vier ure lang. Ek sit vir twaalf ure, en ek aan my vrou vraag, hy is al getuig, vastgenaal. Ek love hy story. Ek wil Gandalf wees. Ek wil enig een lang grijs baard hee. Ek wil boze geeste kan uitdrijf, soos Gandalf. Daar is hier, daar is net iets wat in my gebeur as ek het kyk, daar is een soeke na die type van betekenis in my. En omdat ek en jy lewe met die soeke en betekenis, gaan ons allemaal en ons kroon iets in ons lewe. Soos dat jy vir oogend hier sit en ek, daar is iets in jou lewe wat jy kroon. Van ons kroon ons loopbaan. Want jy het hier die soeke en betekenis in jou, jy gaan iets kroon, jy kroon jou loopbaan. My voorrecht is, ek werk met baie mans, wat aftree. Hy het 40 jaar toegewaai aan een loopbaan. En hy het tree af. En ek was al by daar die aftreede partijkies. Dan heil mense sikke lang traan nou, ek weet nie wat gaan ons sonder jou hier doen nie. Twee weke, en die man, hoor nooit weer van die maatskapie nie. Nooit weer nie. Van ons kroon ons kinders. Want jy het een soeke na betekenis. As sien jy die wonderlijke klein ding, en jy begin om kroon. En later, omdat jy die kind gekroon het, voel hy, hy kan jou nie teleerstel nie. En dan kroon hy jou opinie van wat my ma en pa van my denk. Jy kroon iets. Dis normaal. Van ons kroon hoe ons lyk. Ons fysische voorkomst, ons fiksheid, 
Ons kroon ons gezondheid. Want die diep binnen in jou is daar een soeke na sin en betekenis. Sien, die realiteit is wat jy kroon, sal jou verwoes op die ou einde. Want daar is niks in hierdie leven wat jy kroon, wat die moeite waard is en wat jou kan onderhou nie. As ons kyk na Genesis 3, is die volgende punt wat ek wil maak. Dan sien ons een professie in vers 20. Ons lees die Genesis vooral en ons sien dat God sê, ons met die mens verweider uit die paradijs, want hulle het soos ons geword. En dis wat ons doen. Ons het ons ware koning verloor, want ons wil eerder ons self regeer. Dis wat die mense in die paradijs gedoen het, Adam en Eva. Hulle het een besluit geneem dat hulle wil soos God wees, hulle wil eerder God wees, hulle wil eerder een beheer wees van hulle leven. En as jy vers 15 tot 24 gaan lees, dan sien jy maar dat dit is die begin van die strieveling in die hele oud testament is ons het ons ware koning verloor. En dis ook om as jy die oud testament gaan lees, dis eigenlijk so hardseer, hoe mense sikkel en op soek is, na hierdie koning wat moet kom op een donkie. En wat ons moet kom bevry. So die disciples staan en sê, hier kom die ware koning, en het ontstel die fariseers. Maar nie net is Jesus die ware koning nie. Ons sien ook dat hy is die nederige koning. En hier is een van die profesie in die oud testament in Zacharia 9 vers 9. Wees baie blij, dochter van Sion. Jy ga hard op, dochter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is rechtvaardig en een oorwinnaar. Maar toch is hy nederig. Hy rai op een donkie die vol van een donkie. Kan jy jou voorstel, Jesus sê vir sy disciples, ek en ouwens, ons gaan Jerusalem toe, en ek gaan, hierdie intog in Jerusalem doen, en al die disciples is soos in, yes, ons gaan dit nou doen, en dan sê Jesus vir hulle, maar gaan kry vir my een donkie, en dan sê hulle, ach man, een donkie, wie is die beste image consultant in Jerusalem, is dit nie beter om soos al die ander ouwens op een groot paard in te kom nie? Het jy al gesien hoe lyk het as iemand op een donkie rai? Dit lyk nie goed nie. Dit lyk as of jou enige tyd gaan afval en een donkie trippel. Het jy al op een paard gesit waar die heel tyd trippel? Jy stamp die heel pad Dit lyk as of die donkie jou gaan afskit enige oomlik. Dit is soos iemand wat die jackhammer vasse. Dit is hoe jy lyk op die donkie. Hy is die nederige koning. Hy is die nederige koning. Hy is die een wat red, sonder om jou te beheer. Hy is die een wat sterf vir jou, en hy kan jou vergewe. Hy is die een wat nie oordeel bring nie, maar hy is die een wat oordeel kom verdra. Dit is wie hy is. Kyk na hierdie woorde van Becky Peppert, en sy sê dit so mooi. He is the only one who can control us without destroying us. Al die ander goed in jou leven wat jy gaan kroon, gaan jou een of ander tyd verwoes. Jy gee jou leven vir een loobaan en dis voorbij en hulle vergeet van jou. Jy gee jou leven vir jou kinders en dan hulle gaan aan, jy gaan sien, hulle beweeg aan. So afhankelijk van jou, maar dan kom hulle op een punt waar hulle sê, dankie man, nie dankie. Hulle gaan aan, dis die leven. Die opinie van jou ouwe, ek het een keer met een man gewerk in een korporatieve maatskapie en hy het gesikkel met iets, 
En hy kon net nie hierdie um, skill, wat sê Afrikaans oor, vaardigheid wat hy moes leer, kon hy net nie aanleer nie. En toe kom konfronteer daar oor, toe sê hy vir my, maar my pa het altyd gesê, het sê ek vir my, waar is jou pa? Sê hy, my pa is al 15 jaar terug oorlede. Maar hy lewe nog steeds vir die goedkering. En dit haal om in, en is bezig om sy lewe te verwoes. Tim Keller sê, wat ons in gedachte moet hou met hierdie donkie waarop Jesus rei, is dat nog niemand het op hierdie donkie gerei nie. En die donkie moet net soos een paard ingebreek word. <laughs> so hierdie is een wille donkie, nog niemand het op hom gerei nie. Maar hierdie donkie is kalm. Jy sien, onder Jesus' heerskapie is alles soos wat het moet wees. Het is rustig en dis kalm. As jy Jesus rechtig kroon in jou leven, dan kom jy achter dat jy is eindelijk daarvoor gemaakt. Ek is gemaakt om onder sy heerskapie te leef. Dis soos een vis in water. Jesus onderdruk jou nie, hy beheer jou nie, hy kom gee jou ware vryheid. So hy is die ware koning, maar hy is een nederige koning, En die vraag vir ons allemaal vir ochend is, is hy jou koning? Kijk na die woorde van Tim Keller. As Jesus Jerusalem inkom, vraag hy ons hierdie vraag. Jesus is saying, either you crown me, or you crucify me. Dis die optie. Ek kom in as die koning. So of jylle aanvaar my as die koning, en jylle kroon my, of jylle kruisig my. Kijk wat sê C.S. Lewis, hy sê, You must make your choice. Either this man was and is the son of God, or else a madman, or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him, kill him as a demon. Or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come up with any patronizing nonsense about him being a great human teacher, he has not left that open to us. He did not intend to. Kroon my, of kruisig my. My bloed kook, as ek al buiten in die wereld werk, en mense sê vir my, ja, Jesus is soos die Dalai Lama en Mohammed, het een wonderlijke verlichte mens geweest. Hy gee ons nie daar opsie nie. Die Dalai Lama sit in Indië, in exil. Sy mense word onderdruk in Nepal. Wat sou Jesus gedoen het? Hy sou in Nepal ingestap het en gesê het, kroon my, of kruisig my. Mohammed lee op sy sterfbed. Hy vervloek amal wat nie gloe in sy leerstelling nie. Hy vervloek jode, christene, en hierdie is in die moslim geskrifte, hy vervloek tot moslims wat nie in hom gloe nie. Jesus hang aan een kruis bezig om te sterf, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As ek eerlijk moet wees, sal ek soos die Dalai Lama wees, ek sal te bang wees om na pal toe te gaan. As ek my leven toegewee het aan een godsdienst en mense gloe het nie, ek sal soos Mohammed gewees het, ek sal ook vervloek het. Dis hoekom ons Jesus nodig het. Dis hoekom ons nodig het om hom te kroon en om ons koning te maak. Want hy is die ware koning. Hy kom bevry ons waarlik. Hy vraag vir oogend, is ek jou koning? Kroon my, of kruisig my? Hoe kroon ons om? Dit is een baie belangrike vraag. En die eerste manier hoe ons om kroon, is om om te aanbid. Hierdie psalm word aangehaal in ons tekstgedeelte vir oogend. Geseend is die een, wat kom in die naam van die Heere, Ons sien jylle uit die tempel van die Heere. Die Heere is God, hy laat sy licht oor ons skyn. Begin die optog, wijf die takke. 
sien jylle die palmtakke? Sien, as jy God aan bid, Jesus aan bid, dan moet jy toelaat, dat hy jou verbeelding aangryp. Kan ek verochend belei, verlede naweek, soos in Puma Langa toe, daar na by Mashadu dorp, en ek het bykie gaan hengel, vlieg hengel. En ek moet vir julle sê, daar is min dinge, wat my verbeelding so aangryp. Soos fly fishing. Ek, julle kan my vrou vraag, dit, dit trek my in. Ek raak vastgevang in een klein vliegie, hoe hy lyk, hoe swaar hy moet wees, ek raak vastgevang in die feit van hoe lang my leader moet wees, hoe dun die tippet moet wees, hoe ek het knoop, ek, dit, ver, dit grijp my verbeelding, ek ontsnap aan een ander wereld in, en het vat my vrou en my dochterkie grijs om my partij keer terug te bring na die realiteit toe, te sê, hoe, die, hoe lang gaan jy nog hier staan, en die aand, dan moet my vrou voltaar en gel vat, en my skouwer massage, dis wat ek die heel dag gedoen het. Dit, en hierdie week het ek gewonder, laat ek God toe, om my verbeelding so aan te grijp. Laat ek Jesus toe, om my verbeelding te vat, my weg te voer. Ek het een paar jaar terug, het ek die gebruik van verbeeldingsgebed aangeleer. Is waar jy sit met die tekstgedeelte, Jy lees om een paar keer, totdat jy die story mooi ken. Vir al die gelijkenisse van Jesus, en dan maak jy jou oe toe, en dan visualiseer jy dit. Jy plaas jouself in die situasie, partij keer maak ek myself een van die karakters. Maar ek laat my verbeelding net gaan, in die situasie. Hoe lyk dit, hoe voel dit, hoe ruik dit? Dit is een praktijk wat al dier die eeuwe in die kerk kom, verbeeldingsgebed. Baie van ons, versie vir die dag, ons lees het, ons doen ons gebed, en that's it, ons voel goed oor ons self. As jy Jesus kroon, dat jou verbeelding aangryp, jy moet om aan bid. Die tweede ding wat ons moet doen, is ons moet om gehoorsam. <laughs> ons moet om gehoorsam. Ons moet nie soos Jona wees nie. Okay. Kijk naar Jona, in Jona 1 vers 3, hy sê, maar Jona het in die teenoorgestelde richting gegaan, om van die Heere weg te kom. Het is ongehoorzaamheid. Maar oud testamentiese professor, uh, Leonard Maria, hy het vir gesê, Herman, die enigste rede, hoe kom Jona in die oud testament is, om vir ons te sê, moet nie doen wat Jona doen nie, gehoorzaam God. <laughs> dit is die kort pad, as jy ongehoorzaam is, God gaan nog steeds sy wil kry, het gaan jy net baie langer vat om al by uit te kom. Is so belangrijk. Jy moet een disciple word van Jesus. Die Engels het een mooi woord, een apprentice, een vakleerling. Is wij so mooi as Jesus sê in Johannes 5 vers 19, jylle kan het gaan lees, hy sê, dit wat die vader doen, of ek die vader sien doen, dit doen ek. Hy lewe in volle gehoorzaamheid aan sy vader. Hy is oorgegeen. Paulus sê, ons is slawe. Paulus sê, daar is nie een ooreenkomst nie. As ons Jesus kroon, en hy grijp ons verbeelding aan, dan gehoorzaam ons om. Daar is nie een ooreenkomst nie. Dat is sekere goed met my uh, dochterkie Grijs, waar, uh, is, ons kan nie eers een ooreenkomst hier aangaan nie, wat ek sê gaan, klaar. Wat ek is 48 en jy is 8. End of discussion. Dis hoe dit is. As ek onder Jesus' heerskapie leef, dan luister ek. Ek disciple, ek is onderdanig aan hom. Ek sien so baie mense wat Jesus volg, wat lewe met so baie vrees, want ons vertrou nie, dat as ons aan hom onderdanig is, dat het die beste is vir ons. En hier is die goeie nies, as ons onder sy heerskapie leef, moet ons om aan bid, ons moet om gehoorzaam, maar die derde punt, baie belangrik, ons moet verwacht, 
Ons moet verwacht. Kijk wat sê Jesaja 55 vers 3. Luister toch, kom naar mij toe. Luister naar mij dat jullie kan leven. Ik is gereed om een verbond te sluiten. Ik wil mijn trouwe liefde aan jullie betoen. Die woorde, kom naar mij toe, lijkt het bekend, Matthias 11. Jesus wat sê, kom naar mij toe, allemaal wat moe en oorlaai is. Ek sal vir julle ris gee. My juk is, en my las is, lig. As jy na Jesus toe kom, kan jy kom met de verwachting. Ek het het nooit geweet nie, maar in die week het ek geluister na een prediker rondom Romeine 8. En hy het gesê, Romeine 8 is jou verwachting van wat je kan verwacht als je onder Jesus leef. Nou kom ek geef julle opsomming van Romeine 8. En jij kan het hierdie week gaan lees. Ek dink, is baie goeie voorbereiding vir paasfeest. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen meer oordeel vir die wat leven onder die heerskapie van Jesus nie. Dis hoe dit begin. As jy onderdanig is aan Jesus, dis jou verwachting, geen meer oordeel nie. Dan in vers 10, nadat daai verduidelik is, sê die skryver vir ons, dat ons word totaal en al vrygespreek. So daar is nie oordeel nie, maar ons word vrygespreek, en met die vryspraak, gee God vir ons een heilige gees, wat in ons kom leef. En die vers 16 sê, daai gees getuig saam met ons, dat ons kinders van God is. En dan word al lang gepraat daar oor die skryver in Romeine 8, van wat het beteken om saam met die gees van God te leef. En dan in vers 28, alles, werk daar, as gevolg daarvan, werk alles ten goede mee, vir die wat lewe onder die heerskapie van Jesus. Alles, werk ten goede mee. En dan die beste gedeelte, dat hoofstuk sluit af met, niks kan ons sky, van die liefde van Jesus. Daar is nie veroordeling nie, jy is vry gespreek, sy gees getuig saam met jou, Alles werk ten goede mee en niks kan jou sky van die liefde nie. Onder die heerskapie van Jesus. Gaan lees Romeine 8. Is ongelooflik. Is ongelooflik. Is hy jou koning? Lewe jy werkelijk onder sy heerskapie? mag jy hierdie week ervaar dat hy werkelijk jou koning is. Drie goed, elke keer as jy hierdie palmkruis hier sien in hierdie week, hy is die ware koning. Paulus sê, elke tong gaan belei en elke knie sal buig, dat hy die ware koning is. Palmsondag, hy is die ware koning maar hij is een nederige koning, onder sy heerskapie, hy gaan jou nie verwoes nie, hy spreek jou vry, en hy vergewe jou, hy is een nederige koning, ek en jy te besluit om te neem hierdie week, voor paasfeest, is hy ons koning, gaan ek en jy, onderdanig lewe, aan koning Jesus, Amen.